Nouveau mercredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment vider le cache de votre RAM de façon automatique grâce à Windows. Vider le cache en fait ça va servir à libérer de la RAM et donc à gagner de la RAM sur votre RAM existante. Par exemple si vous avez 16Go de RAM et 1Go en cache, et eh bien le cache sera vidé donc vous gagnerez 1Go, vous resterez à vos 16 maximum mais vous aurez plus de Go de disponible pour vos jeux ou vos streams ou vos enregistrements. Donc comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, c'est très important, on est bientôt 300 donc maintenant ça va être road to 500 abonnés donc j'espère que vous allez me régaler et je vous attends évidemment nombreux n'oubliez pas également de me suivre sur Twitch je suis en live tous les mercredis de 14h30 à 18h le samedi et le vendredi c'est les mêmes horaires et comme d'habitude si vous avez des questions ou des problèmes suite à cette vidéo ou suite à d'autres vidéos vous avez les commentaires ou alors mon Discord qui est en description on passe sur mon écran mais d'abord générique Donc comme d'habitude dans cette partie de vidéo je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo, les manipulations un peu plus en détail. Donc si ça vous intéresse je vous conseille de rester, sinon vous avez la timeline de la vidéo qui est configurée donc vous avez juste à aller à l'endroit qui vous intéresse. Donc dans cette vidéo en fait je vais vous montrer comment planifier une tâche, c'est à dire comment planifier l'exécution d'un programme. Donc le programme en question c'est un programme qui sert à vider la cache donc il n'y aura rien d'affiché sur votre écran. Ça sera automatique et une tâche de fond, donc ça ne va pas vous déranger pour les jeux, les streams ou les enregistrements. Donc finalement, c'est que du bonus, enregistré automatiquement, donc ça va s'exécuter automatiquement toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes suivant ce que vous configurez. Moi, je vais vous montrer pour 5 minutes, mais vous pouvez le faire pour le temps que vous voulez. Et ensuite, du coup, bah, ça sera automatiquement et vous n'aurez rien besoin de toucher. Mais surtout, vous ne devez pas supprimer le fichier parce que ça va exécuter un fichier existant. Donc si vous le supprimez, en fait, la tâche, bah, du coup, elle sera désactivée. Elle sera toujours activée, mais elle ne pourra pas l'exécuter à un programme inexistant. Je préfère le préciser, ça n'affectera pas vos performances. Vous ne sentirez pas de différence, pas de lag, pas de baisse de FPS, rien. Au contraire, vous aurez plus de gigas de RAM. Enfin, ça ne joue pas forcément au gigas, ça peut jouer au MO, par exemple, 255 MO ou autre. Mais en tout cas, vous aurez plus de RAM, donc normalement plus de fluidité au mieux mais vous ne pouvez pas avoir de baisse de FPS, au pire ça sera pareil et au mieux vous aurez un changement du coup visuel et immédiat. Donc voilà pour la partie explication, maintenant du coup on passe sur l'écran pour vous montrer comment télécharger le fichier et créer la tâche. Donc une fois que vous êtes sur votre PC, vous allez cliquer sur le lien qui est en description qui va vous amener du coup vers cette page et vous allez télécharger donc l'exécutable NT Standby List, donc vous allez cliquer, vous l'enregistrez où vous voulez, moi sur le bureau c'est plus simple et c'est ce que je vous conseille pour cette manipulation précise, donc vous faites enregistrer et là du coup ça se télécharge, c'est super super léger, ça mettra vraiment 5 secondes. Donc une fois que vous avez téléchargé votre fichier, si vous ne l'avez pas mis sur votre bureau, mettez-le sur votre bureau. Mais normalement, si vous avez fait ce que je vous ai demandé, vous l'avez vous mis sur votre bureau, donc c'est parfait. Donc vous le laissez bien sur votre bureau à portée de main parce qu'on va devoir le déplacer d'un endroit à un autre. Donc pour ce faire, vous allez aller sur votre disque C. Donc pour aller sur le disque C, vous allez ouvrir les fichiers. Vous allez sur ce PC, Windows C. Et là, vous allez créer un dossier qui s'appellera RAM Cleaner. Donc moi, je l'ai déjà créé, mais pour créer un dossier, clic droit, nouveau, dossier. Et vous du coup, vous l'appelez RAM Cleaner ou un autre nom pour vous rappeler que c'est bien votre dossier pour la RAM. Et donc une fois que vous avez créé le dossier, eh bien vous allez l'ouvrir et glisser le fichier dedans. Donc il faut bien le déplacer, pas le copier-coller. Et en tout cas, si vous copiez-collez le fichier, vérifiez bien à enlever celui qui est sur le bureau parce qu'il ne servira à rien. Donc en tout cas, faut il faut qu'il y ait un fichier là-dedans et plus rien sur votre bureau. Donc une fois que ça s'est créé, vous ne touchez plus ce dossier, vous ne le déplacez pas, vous ne le supprimez pas, vous ne faites rien du tout sinon... Toutes les actions que vous allez faire, donc déplacer ou supprimer ou copier, coller, enfin vous avez compris, dès que vous allez faire quelque chose, en fait ça va annuler la tâche, donc vous allez devoir refaire les manipulations, c'est quand même assez chiant, même si c'est rapide, c'est chiant, donc ne touchez à rien, laissez le fichier là où il est, c'est pour ça que je vous conseille de le mettre dans le disque dur C. Donc une fois que votre dossier est bon, vous pouvez fermer la page et taper donc juste en bas, tâche pour aller dans le planificateur de tâches. Donc le planificateur de tâches en fait il vous permet de créer une tâche, donc la tâche que vous voulez, il faut juste la configurer, donc par exemple si vous voulez ouvrir Discord tous les jours à 14h pour aller sur mon serveur par exemple, et eh bien vous pouvez, vous mettez juste simplement Discord, enfin c'est un peu, voilà, je ne vais pas vous montrer précisément pour Discord, mais c'est un peu le même principe, donc si vous avez compris le principe, et eh bien vous pouvez le faire pour tout autre logiciel, et pour en fait tout ce que vous voulez. Donc pour créer une tâche, vous allez sur créer une tâche juste ici, donc vous cliquez dessus, et ensuite vous arrivez sur une fenêtre, donc créer une tâche qui se présente juste ici, donc là, première chose à faire, c'est utilisateur au groupe, vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur avancer, vous allez chercher système, donc pour chercher système, il faut faire rechercher, et ensuite, il faut trouver système. Système est juste ici. Donc, vous double-cliquez. Vous faites OK. Et donc là, vous voyez que ça a changé. Ça n'a pas mis mon nom, mais plutôt système à la place. 
Donc comme ça, en fait, c'est des autorisations système, donc des meilleures autorisations, des autorisations qui sont nécessaires. Ensuite, vous mettez quand même exécuter avec les autorisations maximales, masquer et ensuite configurer pour Windows 10 si vous êtes sur Windows 10, Windows 7 si vous êtes sur Windows 7 et vous avez compris pour le reste. Donc bref, normalement, vous êtes sur Windows 10, donc vous mettez Windows 10. Donc après, vous pouvez nommer votre tâche. Donc par exemple, vous pouvez l'appeler euh, bah, RAM Cleaner comme le nom du dossier pour vous rappeler ce que c'est, donc RAM Cleaner. Vous mettez le nom que vous voulez, hein, ça n'a aucune importance, c'est personnel, vraiment c'est très très personnel. Donc ensuite, déclencheur, et dans déclencheur, bah, on va mettre tout simplement ce qui va déclencher cette tâche. Donc vous allez cliquer sur nouveau, ça va un peu laguer, c'est un peu normal, c'est parce que ça crée une nouvelle tâche, ça crée un nouveau déclencheur en fait, donc c'est un, plus... un peu lourd quand même. Donc vous allez faire une fois, vous allez laisser de base, et vous allez cliquer sur répéter la tâche toutes les 5 minutes. Hop, donc 5 minutes, vous pouvez mettre 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou une heure comme vous voulez. Je vous conseille 5 minutes, comme ça vraiment ça vide de la cache, ça n'a pas le temps de se remplir, donc ça c'est pas mal. Et pour une durée indéfiniment, parce qu'on ne veut pas que ça s'arrête. Si vous voulez tester, vous pouvez mettre un jour, même si sincèrement, je, enfin, vous allez tester, vous allez voir que ça marche, vous allez mettre indéfiniment. Donc mettez indéfiniment tout de suite, ce sera beaucoup plus simple. Donc ensuite, vous ne touchez à rien, vous faites OK, et là vous allez aller dans Action, Nouveau, et vous allez du coup faire démarrer un programme, parce que ce qu'on veut c'est démarrer le programme Empty Standby List. Vous allez faire Parcourir. Et donc là, vous allez chercher sur votre PC, dans votre lecteur Windows, le dossier RAM Cleaner, puis un petit Standby List. Vous double-cliquez et ça se met automatiquement. Vous faites OK. Et après, on va aller se rendre dans Paramètres. Conditions, c'est pas important, ça ne sert strictement à rien. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de mettre, enfin ce que je vous conseille très fortement de mettre, c'est si la tâche échoue, elle recommence toutes les minutes trois fois. Donc en fait, pendant trois minutes, elle va se ré réessayer de s'ouvrir s'il y a un bug. Alors, j'ai jamais eu de bug encore, mais comme ça, on ne sait jamais. C'est mieux, mieux de mettre dans le doute. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc ensuite, on décoche arrêter la tâche. Elle ne s'exécute plus de trois jours parce qu'on ne veut pas qu'elle s'éteigne au bout de trois jours. On veut qu'elle s'éteigne jamais, donc indéfiniment. Donc on va décocher cette option, à part si vous voulez, évidemment. Et après, il n'y a plus rien à toucher. Donc on peut mettre OK. Et là, votre tâche a été créée et elle apparaît du coup dans la liste des tâches actives, donc RAM Cleaner. Et du coup, vous voyez l'emplacement. Enfin, vous ne voyez pas, mais il y a l'emplacement à déclencheur, donc à 15h30. Et prochaine exécution, il y a l'heure, donc 15h35 et 36 secondes. Donc voilà, comme ça, vous avez l'heure précise. Ce n'est pas très intéressant, mais au moins, vous voyez que votre tâche est bien active. Et pour la supprimer, si, vous, si elle ne vous intéresse pas, si ça avait fait bugger votre PC ou autre, eh bien, vous double-cliquez dessus. Et là, vous allez aller dans « Supprimer » et vous supprimez la tâche tout simplement. Donc voilà, la manipulation est terminée. Vous avez créé une tâche qui va vider votre cache automatiquement. D'ailleurs, si vous voulez savoir combien vous avez de cache, eh bien, vous tapez simplement « Moniteur » et vous ouvrez le « Moniteur de ressources ». Vous allez dans « Mémoire » et en fait, ça va être les fichiers en veille. Donc là, par exemple, j'ai 10 000 MO en veille. Donc là, ça va du coup se vider et ça va passer à zéro. Donc ça va faire du bien à la RAM et pour le coup, vraiment... C'est pas négligeable. Donc je vais vous faire une petite démo. Je vais forcer l'activation de Empty Standby List. Donc je fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, puis oui. Donc là, ça va s'exécuter et vous allez voir que ça va passer à zéro. Voilà, là, ça passe à 25,50. Évidemment, ça s'est re-rempli entre temps parce que j'ai des logiciels qui prennent énormément de performance. Mais vous avez vu que ça s'est quand même vidé instantanément. Il n'y a pas eu de bug d'écran, il n'y a, a rien eu. Et évidemment, là, il y a eu un oui qui s'affichait parce que j'ai forcé l'activation. Mais avec le planificateur de tâches, eh bien, vous n'allez rien voir. Il n'y a pas de oui, de non, il n'y a pas de page qui s'affiche, il n'y a vraiment rien. Vous êtes tranquille. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner en activant la cloche. C'est très important, ça soutient la chaîne. Et également, n'oubliez pas de me follow sur Twitch en activant les notifications pour ne pas louper mes streams. Sachant que après les vidéos, je suis toujours en stream environ une heure. Donc comme ça, si vous avez des questions directement, vous pouvez venir sur le stream. Normalement, je joue, mais en tout cas, ça ne me dérange absolument pas. Donc venez, ça me fera extrêmement plaisir. Donc sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, grosse vidéo setup qui arrive très prochainement. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas la date encore, mais elle arrive très prochainement. Donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.